இந்த பதிவில் நம்ம எப்படி எந்த ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் லினக்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருந்தாலும் அதை எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த லினக்ஸில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் இருக்கும் உபன் டூ அப்படிம்பாங்க ஃபெடரா அப்படிம்பாங்க ரெட் ஹேட் அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு வகையான சாஃப்ட்வேர் இருக்குமா எப்படி நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லினக்ஸ் சாஃப்ட்வேர் டைப்ஸை மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை பொறுத்து ஸோ டெபியன் பேஸ்ட் ஓஎஸ் அப்படிம்பாங்க ஆர்பிஎம் பேஸ்ட் ஓஎஸ் அப்படிம்பாங்க சோர்ஸ் கோட் அப்படிம்பாங்க இந்த டெபியன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து தான் ஒரு பெரிய குளோபலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர்பிஎம்ங்கிறது ரெட் ஹேட் பேக்கேஜ் மேனேஜர் இது ரெட் ஹேட்டால் க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட ஒரு ஓஎஸ் இது சோர்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துக்குமே அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு சில மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எந்த ஓஎஸ்க்கு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இப்போ டெபியன் பேஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உபன் டூ லினக்ஸ் மின்ட் காலி லினக்ஸ் இந்த டெஸ்டிங் ஹேக்கிங் இதுக்கெலாம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எலமெண்ட்ரி ஓஎஸ் அந்த மாதிரி ஓஎஸ்லாம் இந்த கேட்டகரியில் வரும் இப்போ இதில் ஒரு சாஃப்ட்வேர் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு டாட் டிஇபி அப்படிங்கிற ஃபைல் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் விஎல்சி அப்படின்னு போனோம் இல்லைனா விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வெப்சைட்டில் போய் அந்த டெபியன் ஃபைலில் டவுன்லோட் பண்ணி இந்த மாதிரி டிபிகேஜி ஹைஃபன் ஐ அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கலாம் அந்த டெபியன் ஃபைலுக்கு வேறு ஏதாவது டிபெண்டன்சி தேவை இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜி டெபி அப்படிங்கிற கமெண்ட் கொடுத்து மைனஸ் எண் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு தேவையான அந்த லைப்ரரிஸையும் சேர்த்து இன்ஸ்டால் பண்ணிடும் ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிஎம் பேஸ்ட் ஓஎஸ் வந்து ரெட் ஹேட் சென்ட் ஓஎஸ் மோஸ்ட்லி இந்த சர்வர் இது ஃபெடோரா ஃபெடோரா எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஓப்பன் சூசி இதெல்லாம் வந்து ஆர்பிஎம் பேஸில் வரும் இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா எம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பேக்கேஜ் மேனேஜர் இதை வச்சு கமெண்ட் விண்டோவில் இன்ஸ்டால் விஎல்சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது இன்ஸ்டால் ஆகிரும் உங்களுக்கு ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் விஎல்சி மீடியா பிளேயர் வெப்சைட்டில் போய் டாட் ஆர்பிஎம் அப்படிங்கிற ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி இந்த ஆர்பிஎம் கமெண்ட்டை வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் விண்டோஸில் ஒரு இஎக்ஸி ஃபைலை டபுள் கிளிக் பண்ணி பண்ணுறது மாதிரி ரொம்ப எளிமையான முறை ஒரு சில நேரங்களில் நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து லினக்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஆனால் வந்து அது டெபியனாவோ ஆர்பிஎம்மாவோ இருக்காது அதோட சோர்ஸ் கூட பப்ளிக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் நீங்கள் எந்த ஒரு லினக்ஸ் ஓயஸுக்கும் எப்படி அந்த சோர்ஸ் கோடை வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் ரெண்டு வகையான சோர்ஸ் கோடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சோர்ஸ் கோடை அர்க்கை பண்ணி டார் டாட் ஜி ஜெட் அப்படிம்பாங்க அதுக்கு பேர் கன் ஜீப் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படின்னா டார் டாட் பி ஜெட் டு பன் ஜீப் அப்படிம்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு டைப்பில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி சோர்ஸ் கோட் ஃபைல் வந்து லினக்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைஃபன் எக்ஸ்விஎஃப் அப்படிங்கிறது ரெண்டுக்கும் காமன் டாருங்கிறது கமெண்ட் இதை இது வந்து ஒரு ஜிப் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க எப்படி நம்ம அன்ஜிப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இதையும் நம்ம டாருங்கிறத யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டார் டாட் ஜி இஜெட் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இஜெட் அப்படிங்கிற கமெண்ட் யூஸ் பண்ணணும் பன்ஜிப் அப்படின்னா ஜே அப்படிங்கிற ஃப்ளாக் யூஸ் பண்ணணும் இது யூஸ் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஃபோல்ட்ரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபோல்ட்ரு டைரக்டரியை சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் டாட் ஸ்லாஸ் கான்ஃபிகர் மேக் சூடோ மேக் இன்ஸ்டால் இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்டாண்டர்ட் கமெண்ட்ஸை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேட்டகரி டெபியன் பேஸ்ட் ஆர்பிஎம் பேஸ்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணி கமெண்ட் வழியாக எம் ரொம்ப எளிமையாக இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சோர்ஸ் கோடை வச்சு எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய அந்த உபன் டூ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தில் இருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் இப்போ தேவை அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சிஸ்டத்தில் என்னென்ன போர்ட்டெல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு வந்து என் மேப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அதை கொடுத்துட்டு ஐபி அட்ரஸை க
லேட்டஸ்ட் ரிலீஸில் நியூ ஃபீச்சர்ஸ் எதாவது ஆட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி டைமுக்கு கூட நீங்கள் இந்த சோர்ஸ் கோட் வழியாக இன்ஸ்டால் பண்ணுறது ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் அந்த செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோங்கிற வெர்ஷனில் டவுன்லோட் அப்படின்னு போய்க்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஆர்பிஎம் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னது மாதிரி சோர்ஸ் கோடையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஓஎஸ்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க இதை மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் ஆல் லினக்ஸ் ஆல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்துக்குமே நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சோர்ஸ் கோட் இதை டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேரக்டரி செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ தான் லேட்டஸ்ட் இப்போ நான் இந்த டார் டாட் பி ஜெட் டூ அப்படிங்கிறத டவுன்லோட் பண்ண போகிறேன் டென் எம்பி ஃபைல் சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ஃபைல் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ கமெண்ட் விண்டோவில் போய் அந்த பார்த்துக்குள்ளே போய்க்கோங்க டவுன்லோட்ஸுங்கிறதுல தான் டவுன்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ டார் ஹைஃபன் எக்ஸ் ஜேவிஎஃப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அந்த ஃபைல் நம்ம டைப் பண்ணணும் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபைல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி அந்த டவுன்லோடுங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டான ஃபோல்டருக்குள்ளே நம்ம சேஞ்ச் டைரக்டரி போய்க்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பொதுவாக அந்த ரீட்மி அப்படின்னு சொல்லி ஃபைல் இருக்கும் இல்லாட்டி இன்ஸ்டால் அப்படின்னு இருக்கும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரீட்மி அப்படின்னு இருக்குது அதே மாதிரி இன்ஸ்டால் அப்படின்னு இருக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் என்ன இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ இங்கே ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்காங்க மூணே மூணு கமெண்ட் தான் டாட் ஸ்லாஸ் கான்ஃபிகர் மேக் மேக் இன்ஸ்டால்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி சோர்ஸ் கோடு பேஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே இந்த இந்த மெத்தடில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டாட் ஸ்லாஸ் கான்ஃபிகர் அப்படின்னு கொடுக்க போகிறேன் இது கொஞ்சம் நேரம் கூட ஆகலாம் நீங்கள் அந்த கம்ப்ளீட்டாக கான்ஃபிகரேஷன் முடிகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கான்ஃபிகர் ஆகிடுச்சு கான்ஃபிகர் பண்ணும்போது ஒரு சில நேரங்களில் எரர் ஏதாவது வரலாம் அப்போ கிளியராக இந்த லைப்ரரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அதை நீங்கள் வந்து அந்த சூடோ ஏபிடி இன்ஸ்டால் கமெண்ட் கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அதையும் நீங்கள் சோர்ஸ் கோடாக டவுன்லோட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் வந்து மேக் அப்படிங்கிற ஒரு கமெண்ட்டை கொடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா மேக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சு இப்போ அடுத்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் ஸோ டாட் ஸ்லாஸ் கான்ஃபிகருங்கிறது கான்ஃபிக் பண்ணுறதுக்கு மேக்குங்கிறது எல்லா சோர்ஸ் கூடையும் கம்பைல் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலாக மாற்றி வச்சுக்கோம் இப்போ ஃபைனலாக சூடோ அப்படின்னு கொடுத்து மறக்காமல் சூடோ கொடுங்க ஏன்னா இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அந்த கமெண்டை மேக் இன்ஸ்டால் இப்போ நான் அதே என் மேப் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் கொடுத்தேன்னா போர்ட் எனக்கு ஓப்பன் ஆகிருக்குன்னு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எளிமையான முறையில் எந்த ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் லினக்ஸுக்கு அவைலபிளாக இருந்தாலும் அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இப்போ வரக்கூடிய எல்லா லினக்ஸுமே இன்டர்நெட் வழியாக இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் பட் இருந்தாலும் ஒரு சில சாஃப்ட்வேர் வந்து அவங்க பைனரியாக தரமாட்டாங்க சோர்ஸ் கோடு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி மெத்தடை பயன்படுத்தி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நன்றி